İslam alimi Mahmut Usta Osmanoğlu 93 yaşında hayata veda etmişti. Ee, senin de belirttiğin üzere yanımızda özel bir konuğumuz var. Kendisinin belki de en yakınlarından birisi. Torunu Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Öncelikle başınız sağ olsun diyelim. Ee, dün e, çok yoğun bir e, katılımla son yolculuğuna uğurlandı. Önce Fatih Camii'ndeki cenaze namazı ardından da Edirne Kapı'da Sakız Ağacı Mezarlığı'nda. E, i̇ki noktada da e, caddeler ve sokaklar doldu taştı. E, taziyeler bugün de devam ediyor. E, biz en yakınlarından birisi olarak sizden kendisini dinlemek istiyoruz ama öncelikle e, sizin e, çocukluğunuz döneminde dedenizle aranızda nasıl bir e, e, diyalog vardı? Evde nasıl bir dede ve babaydı? Bunları anlatmanızı isteyerek başlayalım. Evet. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde ellediğini de asabetun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun buyuruyor. Bir musibet isabet ettiği vakit Allah'tan geldik. Yine Allah'a döneceğiz. Biz ölüme inanan insanlarız. Tabii ki her insan, her sevilen insan vefat ettiğinde erken vefat etti denir. Çünkü sevgi ve muhabbet bunu gerektirir. Efendi Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretleri dedem ömrünü Allah'a sonra ümmete vakfetmiş bir insandır. Böyle çok soruyorlar bize özel hayatıyla alakalı. Aslında Mahmut Efendi Hazretleri'nin özel hayatı yoktur. Mahmut Efendi Hazretleri hep cemiyette, cemaatte, ümmet için sürekli seferlerde olan bir insandır. Ama bununla beraber beşeri münasebetlerini tabii ki ihmal edecek bir şahsiyet değil. Çünkü Peygamber Efendimizin de çocuklara, ailesine olan bir bağlılığı, yakınlığı, onlarla olan bir münasebeti var. Bu çerçevede de Efendi Hazretleri olduğu kadarıyla bize tabii ki vakit ayırmaya çalışıyordu. Benim çocukluktan kalan en büyük hatıralarımdan bir tanesi, dedem İsmail Ağa Camisi'nin aynı zamanda imamı idi kendisi. Tabii ki burayı aynı zamanda bir tekke merkezi olarak da kullanırdık. Çok geç saatlerde eve gelirdi. Gece 2'de evden çıkar. Bir daha diğer günün saat 12'sinde birinde eve gelir. Birkaç saat zaten evde kalabilirdi. Geldiği vakit biz onu beklerdik, uyumazdık. O her gelişinde mutlaka ismini vermeyeceğim bir firmanın çikolatalarını kağıda sarmış olarak getirirdi. Ve bu hiçbir vakit ıskalamadı. Yani biz çocukluk sürecimizin devam ettiği müddetçe o çikolatalar hep onun cebinde bizle gelmiş oldu. Çocukluk hayatımda e, dedemi hep camide, sohbette, cemiyette veyahut da tebliğ yapmak, emr bir maruf dediğimiz o vazifeyi ifa etmek için Anadolu'ya çıkmış olarak biliyoruz. Evde gerçekten çok fazla vakit harcadığı bir zamanı düşünüyorum. Aslında gerçekten ailesiyle çok da fazla vakit harcayamamış. Biz kendisi zaten bizden bu noktada da söz almıştı. Biz de o noktada ona aynı şekilde sadakat gösterdik. Dünyada beraberliğimiz olmayacak ama ahiret yurduna inşallah ebedi sizle beraber olacağız demişti. Çünkü kendisinin Allah'a bir pazarlığı vardı. Ya Rabbi sen bana yardım edersen ben de senin dinini yaymak için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim demişti. Yani çocukluk dönemimle alakalı tabii ki eve geldiği zaman saygı çerçevesinde onunla oturduk. Hatırımızı mutlaka sorardı. Haçlığımızı verirdi. Bayramlarda her zaman haçlığımızı ondan almışızdır. Yani bir şeyh efendi bir alim portresinin haricinde evde sıradan bir insan gibi bizde oturur, yemek yer, ama bunlar çok az, yani ifade edilmeyecek kadar az şeyler. Babaannem Allah rahmet eylesin, eşleri Zehra Hanım zaten 30 yıla yakın felç yapmıştır. Bu noktada da e, hani Fendi Hazretlerimizin evde vakit ayırması veya hanımıyla hemhal olması diye de bir şey söz konusu olmadı. Yani bütün ömrü hayatını cemaate, cemiyete, ümmete vakfetmiş bir insan. Birkaç sorumuz daha var tabii, tabii onları da sormak istiyoruz. Ee, sizde e, size etkilediği en çok e, hangi e, tavrı ya da sizde etkisini bıraktığı e, hangi çalışması ya da yani şahsıyla var? alakalı hani ifade edecek olursam ben e, yakinen hizmetinde bulunmuş tabii ki torun olmak hasebiyle e, bir şey istediği vakit yerine getirdiğimde mutlaka bana teşekkür ederdi. Normalde insanlar malumunuzdur kendi evlatları veya da torunları bir vazife gereği büyüklerine hizmet ettiğinde teşekkür edilmez, beklenmez yani bu. Tabii ki edilmesi güzeldir. Ama dedem Allah rahmet eylesin. Hangi iş olursa olsun, ne iş yaparsa mutlaka teşekkür ederim evladım derdi. Bu inceliği daima göstermiştir. Vefası çok önemli. Dostlarına olan vefası, düşkünlüğü. Bu hususta benim en çok ondan etkilendiğim tarafı en özel anlarımızda bile, kimsenin görmediği durumlarda bile ona yaptığım hizmete karşılık bana teşekkür etmesi diyebilirim. Tabii e, yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var, eserleri var, e, yetiştirdiği talebeler var. E, bu süreçte e, 
yol alırken yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık bundan sonraki süreçte de yetiş, e, medreselerden yetiştirmiş olduğu talebeler evet. e, bu yolda devam edecek. Evet. Bunlarla ilgili e, değerlendirmenizi de alalım. Çünkü binlerce talebe var. Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu. E, bu çalışmalarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi artık e, Nakşi tarikatı tabii ki özellikle Anadolu'da e, dünya coğrafyasında yaygın ve güçlü bir tarikattır. E, İstanbul özelinde de e, İsmet Efendi dergahından gelen e, Nakşi Halidi kolumuz İsmaila da karar kılmıştır. Yaklaşık 50 küsür yıldır bu post işinliği yapıyordu Efendi Hazretleri. En büyük özelliği medrese ile tekkeyi barıştırmasıdır. Normalde tarihi süreçe baktığınız zaman medreseler ve tekkeler birbirinden ayrı teflik olarak çalışırlar. Yani Sufi diye ifade edilenlerle medreseler arasında zaman zaman çekişmeler yaşanmıştır. Ancak Mahmut Efendi Hazretleri tecdit tavrı üzerinden hem medreseyi ve hem de tekkeyi bir arada cem etmiş bir insandır. Yani İsmaila Camisi'ne, medrese tekkesine gelen insanlar Efendi Hazretlerimizden e, tarikat derslerini el aldıktan sonra bununla beraber aynı zamanda medresede de eğitimlerini görüyorlardı. Bu gelişti, büyüdü ve bugün Türkiye'nin her bir yerinde, Türkiye'deki birçok camide onun yetiştirdiği talebeler ee, üniversitelerde bile cami mihraplarında veyahut da kendisine ait hususi medreselerde yüzlerce binlerce hocamız söz konusu. Bu tabii ki sadece konuştuğumuz erkek tarafı bir de bunun bayan yani hocalar hanım hocalar kısmı var ki ifade edilemeyecek kadar da çok. Ee, bir özelliklerinden bir tanesi de Efendi Hazretlerimizin unutulmaya yüz tutmuş İslami ilimlerinin yeniden ihyasıdır. Osmanlı'da mevcut devam eden Orta Asya'dan maturidi, Hanefi geleneğinden gelen tüm ilimleri, tüm kitapları, şer'i ilimleri yeniden ihya etmiş olmasıdır. Mesela bazıları Efendi Hazretleri'ni tenkit ederler işte okula karşıdır diye. Halbuki Efendi Hazretleri okumaya karşı değildir. Biz daha en ufak yaşlarda hafızlık yaptık. İslami ilimlerde okuyun ve okutun. İlmin yaşı olmaz buyururdu. Öyle bir ocak inşa etti ki bu ocağın sönme ihtimali yok ve bu ocak sadece çarşamba merkezi değil. Türkiye ve dünya ölçeğinde her tarafta yanan bir ocaktır, ateştir. Ve Allah'ın izniyle bu nur, Allah'ın nuru tamamlanıncaya kadar da devam edecektir. Hiçbir inkıta, bir kesime söz konusu değildir. Usullerimiz bellidir, bize öğretilen yol da bellidir. Bu yolda sebat ve devam ile çalışmaya gayret edeceğiz. Son olarak şunu sormak evet. istiyorum. Ee, tabii bizim kültürümüzde de dede-torun ilişkisi çok farklıdır. Yani torunlar çok sevilir, gerek gerek. Anadolu kültüründe e, o örnekleri verdiniz. E, dünkü o yoğun katılımı, cenaze namazının yoğunluğunu, e, cadde ve sokaklar doldu taştı. E, siz torunu olarak dünkü manzarayı e, cenaze namazından uğurlanma noktasına kadar e, nasıl değerlendirdiniz? Çok üzüntünüzü dile getirdiniz gerçi ama Türkiye'nin dört bin da katılımlar oldu. Şimdi Efendi Hazretlerimizin, Mahmut Efendi Hazretlerinin bir özelliği de e, asla kavgacı uslubun olmamasıdır. Yani Türkiye'de çok sol diye ifade edilen, marjinal diye kabul edeceğimiz uçlarla bile tebliğ amaçlı yakın temasları olmuş bir insandır. Bununla alakalı onlarca hikaye anlatılabilir. Dolayısıyla insanlar sevenleri, ihvanların haricinde bir de vefa borcu olarak Mahmut Efendi Hazretlerine olan muhabbetlerinden kaynaklı insanların iştirak ettiğini gördüm ben. Hiç belki dünya görüşleri bir olmayan, tamamen farklı zıt kutupları e, temsil edebilecek bile insanların orada sırf Mahmut Efendi'nin hatırına, çünkü Efendi Hazretlerimizin şöyle bir özelliği vardır. Malum kendisi seküler, kapital hayata karşı olduğu için televizyon veyahut da gazete gibi şeylerden mümkün mertebe. Hem cemaatin hem de kendisini uzak tutmuştur. Bu aynı zamanda bozulmanın önüne geçebilecek en homojen yani böyle e, steril bir ortam mı diyelim artık İslami e, hassasiyetlerini korunabilmesi açısından. Kendisinin tebliğ amacı birebirdir. İnsanların ayağına kadar gitmiştir. Evlerine misafir olmuştur. E, veyahut da kendisi tekkesinde herkesi ağırlamıştır. Kimseye gelme dememiştir. Ve eğer bir yanlış varsa, toplumu ilgilendiren bir yanlış varsa, bu yanlışı bir şahıs tarafından da ifade ediliyorsa veyahut da yerine getiriliyorsa, o şahsın ismini vermeden yapılan yanlışı yine ortaya koymuştur. Dolayısıyla onu tenkit edenler asla şahsını e, veyahut da ahlakını hedef alarak değil de ortaya koymuş olduğu misyon üzerinden ancak onu e, karalamaya çalışıyorlar. Veyahut da etrafında şekillenmiş cemaatindeki bazı insanların eksikleri varsa onlar üzerine yürümeye çalışıyorlar. Ama bugün kim olursa olsun, Mahmut Efendi Hazretleri ile alakalı ya olumsuz bir tablo bize anlatır mısın? Şahsi ile alakalı diyebilecekleri en ufak bir yanlış söz konusu değildir. Tertemiz olması yaşarken güzeldi, vefatı da güzeldi. Cenazesi de kendisine layık veciyle o şekilde yerine gelmiş oldu diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için.
Evet, İslam alimi Mahmut Usta Osmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybettik. Dün de Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından da Edirne Kapı'daki Sakız Ağacı Mezarlığı'nda defnedildi. E, dün cenaze namazına Türkiye'nin dört bir yanından gelen talebeleri ve sevenleri katıldı. Bugün de gün içerisinde yine kabri başında ziyaretler devam ediyor. Canlı yayın konuğumuz e, kendisinin torunu Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu'ydu. Hem Dedesiyle olan anılarını paylaştı. Hem de yetiştirmiş olduğu talebeleri ve İslami değerler açısından izledikleri yolla ilgili olarak e, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun çizmiş olduğu o portreyi bizlere aktarmaya çalıştı diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.